，你就去报考了空姐，嗯、你很有毅力哎，因为我考了十次，十次然后那个时候有一个讲什么哦，可以陶醉心情，我哥哥看到马上打电话给我，什么陶醉心情？你不会查字典啊？你不懂，你工作人员没有人懂的，那你是为什么我的语气是有哦哦 ，OK OK OK， 我以前的那个啊，空姐的同事说你哑巴都可以做主持人。能听你说。那主持这么多综艺节目，对你印象最深刻的是什么综艺节目？有没有？就是啊，迷出出走了。而且听说你们还碰到啊，山崩啊，啊，土崩，土崩。对。然后在外熬夜之后，还有一些灵异事件。啊，是是是，因为我们不可以回，不可以下山呐、啊， uh -huh. 我们在山上过夜， uh -huh. 然后就在那个一个破旧的一个就是被废弃的一个屋子里面就生活，然后我们就在里面等过夜咯，等太阳出来咯，然后就拍照拍照，然后摄影师说，嗯，拍完之后摄影师说，哎，来一凤你动一下，摇一下，不是选多了，为什么后面还有多一个人这样？<笑>然后我后后来那电视也。挺好的，也没有告诉我们啦。下山了之后才说。这是威廉对吗？嗯，威廉是你对吗？我记得是你，丽丝姐姐啊。哦、oh, ，你觉得自己是一个怎么样的人？你觉得你在别人的印象里头是一个和蔼可亲、傻大气，还是有距离感？还是哦、呃，可能别人会觉得我有点距离感，可是可是我又觉得人家觉得我很亲切，因为走在路上还是去哪里，人家可以这样直接就来跟我讲话的，他们也不会说会担心还是什么，不会，可能是因为一般新加坡的艺人都是这样，给人的印象都是比较亲切，所以你你你你真的是这样的一个随和善良的人吗？说真的啊，说真的没，我没有这样善良啦，我胆小啦，不是善良啦。因为有网友一个低网友他发问了，嗯，他说：“你真的脾气那么好吗？你有生气骂人过吗？还是你有,、啊、有吗？你骂过谁？”之前有一个导演，他就跟我要家里的地址，我说干嘛？他讲他们在做一个综艺节目，他们要知道，然后所有的明星艺人的那个邻里啊，对对他们是怎么看法的？我说你不要去我妈，我妈在家里睡觉，你不要去找她，她不喜欢上线。不会不会不会，我们不会。然后下午我们吃饭，我们在拍成人杂志。妈妈电话，你为什么叫人家来拍我？我说没有啊。说他，他妈妈一开门，他敲门，我妈一开门，那个摄影机就就堵进来，我妈就马上关门了，就打电话给我了。为什么你叫人家来拍我？那是过分啊，那过分。真的有点过分，然后我就打电话去骂他。那你的发火是那啊，就是乱骂了，又不会骂人，没有像你这样厉害。谢谢谢谢，骂骂骂骂骂了。你你不这这这这这这这这这这样骂，我们在骂什么？不会骂人。声音不要大一点呐、啊，有点急这样啦、啊，就凶了。除了家人隐私之外哦，你的做做人的一个一把尺，觉得哎，你顺顺利利、平平安安、健健康康、开开心心最重要。过年了，你现在，我没有想恭喜发财，这是这样吗？顺顺利利，然后大家哇，很很和气的，今天下完成工作，开心，然后有什么困难大家一起解决，商量，不是不知道这样吗？我刚刚说成年人了。那你主持啊，主持界你自己觉得最最好的搭档，或者是你，真的，因为你懂我，从开始你讲，因为你懂我，我省很多事，就不用再讲。不是，他省很多事，你讲的什么话？我的意思是，因为你懂我，不用一直解释。所以那个导演有有事情就我跑出去跟人家吵架啊。然后我就在那边静静的时候，我你就懂了。但是我们私底下还可以发发牢骚这样。我也不是说不会发牢骚，我也不会的，不会发牢骚，他会发牢骚。为什么这样子？我说我这我就会讲，讲说哎，选哎嗨哪里？讲哪里了？好，我们来。都听得很贱的，他就是像一个天使一样，但是他实际上跟你讲。哦，这个导演真的有问题，有问题，真的，真晒还是你长得在那边呢？哎呦，还有哪里晒？哎，没问题，没问题，来来来，我不怕晒的，来哪里？讲什么 ？OK， 好，来讲，来。他真的很鬼灵精怪，你又说哪一面是钟情嘞？然后我再问你，男搭档主持。人家一直也觉得 CP 最强的就是你跟王璐江，嗯，可是毕竟好久都没有合作了，可能最近看到的就是许阵容，嗯，如果这两者让你来选的话，你觉得谁跟你？阵容，阵容比较理性一点
，所以我不会吓到他，<笑>我会吓到他，他不会吓到我。我我自己这么看啊，这真心是站在朋友的立场。嗯，以我懂你，我不了解你啊。嗯，我觉得跟陆江主持，嗯，你会进步；跟阵容主持，嗯，你很安全而已。啊，跟跟啊，阵容主持，你就就觉得很安，这个就是钟情所要的一切。但是跟陆江，你就会开始，你就会一直进步，然后就看到火花出来。但是你喜欢安安静静。主持，我也是没有进步。嗯。啊、哦，真的啊，对啊，啊，等你就会讲了，我就啊，对对对对对，我就他就可以了。但是我跟你主持，我我会进步，因为翻阅所有你的得奖记录，只要我入围你就 out。确实确实确实确实，确实确实，来来来，你知道吗？我也要特别感谢你。因为我人生的第一个奖项，最佳主持人，其实是跟你做节目，做节目，你的很大的帮忙才圆了我主持人的梦想，原来就是你，原来就是你，东尼啊，你的幸运数字最喜欢的是什么？七。我们带着那个天使的翅膀，在外面一直一直找人。然后又是一个比赛性质的节目啊，对对对对。那时候跟你主持那个节目怎么怎么说呢？呃，因为有时候主持那种竞技类竞技类的节目啊，会玩的哎，不是会玩。有有些主持人你懂吗？也不要讲谁，他们敢输哦，什么都要赢，什么都要赢。他不管节目的那个那个刺激性，他就是赢八级、赢十级 ，all the way， 让你看到他聪明伶俐。然后跟你主持啊。我就是那个牙尖嘴利，把你欺负的，然后你又不会装可怜，你就是又又又很顽皮，然后就我们俩形象就塑造出来，然后在那个时候就是我人生的第一个奖项。可是对你而言，你每次都不把这些帮助人的东西当做一回事，对我而言是很重要的一个。跟我没有关系，因为你不是如果有这样的个性跟这样的能力的话哦，就为什么我跟别人搭没有没有这样的事情发生？因为你愿意给呀、啊，然后我看到了，我们收，凡是类似啊竞技性的、比赛性的节目，我都觉得跟你合作是很舒服的。可是很可惜，很可惜的就是最后最后，你辗转去戏剧界了。我没有辗转吗？真的啊，前三年我一直在国外，你就一直在戏剧组，我们几乎在悬空的一个状况。我的节目也好像也没有很多嘞，好，也没有很多节目嘞。做不到，只要抓慢一步，你你一定是我开放给戏剧先。没有没有没有没有，我说最最多一年一步，真的最多一年一步，然后讲哦没有这个是小角色，是跟哈利去啊几个月这样。可以来说一下戏剧，戏剧你也得奖了，哇，最佳喜最佳综艺最佳主持最佳喜剧。所以我跟你讲，我是一个。你别这样讲，你那你这样讲，我不是全部都实力？你是实力了，有你就是等这一句话是吗？银条还是银条？没有，我跟你讲，我们不要这样过头谦虚。不是，你啥都得奖，你做什么就没有什么啦。你拍戏让你得到什么什么感觉？嗯，很过瘾咯，因为我我不用做我自己，然后他就是一个故事，有一个人物，然后你只要进入那个人物，把那个人物的的的情感啊，什么遭遇啊，就带出来就好了。我其实我到现在还是一边做一边学啦，主持也好。演戏也好，但是我觉得很有满足感。尤其最近我跟七一五，我发现哦，原来如果你可以搭到一个，比如说我跟你这样有默契的人的话，在演戏的时候，你那个情感也很快，也很容易就就可以流露出来、表达出来。所以，小姐，我想问你一下，你在戏剧组有没有碰过比较跟我们？因为我们长期综艺，我们就懂谁出白单，什么东西有有,有没有？有，这真的有，就让他去咯。比如说什么样的案件，你你你你，我我我也很想知道综艺人去那边。不会了，我我常常跟他们说，哦，好像他们说有些人很冤枉，他们没有做功课，他们就来。他讲话之前，你那一对话可能是叶子的那个对白嘞。然后他呢，每次都没有做功课，还每次 NG 嘞，我不会觉得他故意害我了。可能我会，哎呀，很希望他做好功课来，我就不用讲十次这样。但是我的想法是，如果这个东西。我要讲十次，我可以十次十次都，那是我的本事来的。我应该为我自己感到很骄傲，好吗？我讲一次你 NG， OK， 我讲多一次。你再 NG， 我再讲多一次。你再 NG， 
我不会生你的气的。我觉得哈，每个人一定会很尊重我的啦。哇，你侬，其实我不用骂你，你就已经很小了了。我就继续讲。把我的最好的讲给你，你看我讲十次，我讲十次给你最好的做，这个对我来是一个训练来的。嗯，你的思考反向思考不一样，你可以看到光明的那一面，你不会陷入一个死的逻辑，觉得我哎呀，我不会觉得那个人在害我。如果那个人真的害我，可是我还可以浮出水面，那边喘气的话，我就很厉害，我有游泳的技术还不错。思想很正面，先讲你像这你这么保有隐私的人啊。社交媒体一开放了之后，对你来讲是不是一个很 shocking 的一件事情？有点。你记得你第一张的呃社交媒体是 post 什么吗 ？Instagram 哈。啊。好像是刚好我在啊济州做一个 only trail， 就是走路，然后看到一个石头美就拍了，这样 look for me 啊。不是。有第一张照片是两千，你现在已经 post 到两千多张。Instagram 吗？还是？对，而且难得在 Instagram 可以看到，这个是你的第一张。我做第一张啊，我写什么？咸，咸。然后，慢慢可以看到你的蛛丝马迹的心情。你的第一张是二零一二年十月二十五号就开始进入了社交媒体。嗯，对。然后你十一月二十七号就放了。我很喜欢这句话，你说：“自由不是漫无目的，而是想好要走的路，勇敢前进。”做谁的？你很少跟人家分分享这种东西的人呢。现在没有分享这些东西了。然后在十月三十一日，这时候你已经疯狂的爱上社交媒体，我感觉到一张很美的照片，这又很代表你了。可以在闹市里做孤独人，不愿在深山里当寂寞魂。啊，这是我的。所以也好，你看社交媒体的开放之后，你还是很拿捏的很稳当的。把你要的正能量、运动的那个，我那个是不是正能量？我不懂啊。是把你的坚持运动的那种健康的心态，都让人家看到。有些人说哦，喜欢看我跑步的坡，因为呃，会 inspire 他们。我就哦 ，OK 了，我跑步我就尽量放。因为拍了一部戏，关于乒乓球，嗯，你就痴迷的爱上了打乒乓球，一打就数十年。其实我不是打球的人来的，我没有球感的，我是那种能丢球啊。一丢就丢得很远，我就哈，拿那个球在我面前砸了我的脚那种，我是那种的嘛。但为了那部戏，你就去学乒乓球啊？因为那个戏他安排啊、呃，一个礼拜两天去学乒乓，那我大概只有两场还是三场戏，可是我天天就去，就是为了那两三场戏，因为我打得像真的一样，所以我学学学学到还是乱七八糟了，有了有有一点像样了。然后在练习的时候，他们说：“哎，你学到这么勤奋哦，这个戏拍完你还会继续继续练乒乓吗？”我说：“神经病才继续练。”真的神经病。经病<笑>你坚持了多久？到现在十一年。然后又痴迷的爱上了跑步。跑步是因为我没有在打乒乓，教练没有空，我就去跑步。而且之前我没有打乒乓之前，我一直有跑步。我在学校是田径。是什么样坚持的动力啊？哈，让你一定要这样子一直运动、运动、运动。怎么样让一个人可以活得有动力？运动可以坚持。你找的教练啊，一定要是啊小鲜肉。<笑> OK 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 OK。动力哇，今天的话不哪一个好？小鲜肉要来教我打球。OK OK。啊，当然我最终是因为我想要克服我一个目标，一定要有一个目标。然后为了帮你达成这个目标，你要不同的小鲜肉啊！如果你是男生的话，可能你要找女教练啊。但是我不要女教练的。哦，那个这个教练没有空，那个小妹妹我不要，我去跑步。<笑>就是只有男孩子教我哎。现在我只想要看到，因为钟情文只看到每次社交媒体他放的一些照片啊，鞋子穿破六双，什么一步一脚印啊，哦那些东西。究竟钟情现在他的乒乓有多厉害？我觉得现场我们来一点点。你没有叫我拿我的乒乓拍来。我跟你讲啊，会游泳的人啊，永远不会嫌游泳池太小，或者是泳裤太大。那我们拿手机来打就好了。<笑>拿手机，没有，我们大概来看一下你的运球跟球感，就好了。比如说一分钟里头，你对着墙壁可以乒乒乒乒乒乒。停机，我们设的机位。<笑>乒乓，嗯，对，我来玩球。Oh my god！ 你这样，没有啦，我怎么会？啊，我给你挂那个球。
你看他都懂怎么放。又来。来，我们设好了。这虽然不是很专业的啦哈，但是我们也没有当你是专业的，你先运一下球看看。这个都不是我球拍，我知道，我知道，不然不不一样，一粒粒的。你都不是国家队的，我们只是当做是业余的。所以我是要打这个哈，哇哇 ，OK OK OK， 好像很简单呢、啊。OK OK， 已已经已经运运好了啊。OK OK OK OK， 我可不可以在一分钟里面看你可以不不断的多少？但是我会问你一些问题啦。哎呦，我不会。你今年几岁？是，哇，我五零五零，你看，一，你属什么的？啊？哎呀，打得不好，停下来，不累不累不累不累，走，你后面，你后面。哎呦，我不会打。球给我，球给我，球给我，球给我，球给我，球给我。呀，再来哈。一、二、三。你老公叫什么名字？亲爱的。厉害了，球杆来了，是我，我跟你讲，他真的很厉害，那你会厉害，你叫随便一个人来，慧芬来，慧芬来，一定会比我更厉害，慧芬来，我随便叫，我一定行的，我是专业的，我不能毁我形象，我们叫助导开给你看，慧芬你你打看看，你打看看，我不会开球，啊，这个也可以，大力一点点。哦，反手，反手，反手，太大力了，不容易。反手，反手，反手，不可以，我这个不可以反手。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一。你家住哪里？十三，我家十四，哇，太厉害了，可以了啊，了，可以了，可以了，我觉得你们真的很棒。看似简单，可是我觉得他真正触触摸过这个球感的人就知道，一切都不容易。我们现在先先回来先做，反应很快，这个其实就是练主持人的反应能力了吗？好，谢谢阿杰为我们现场示范，因为我从来没有看到，也没有这样的一个机会，说让你展示一下你这些年乒乓的。你可以看到我看到球还是很紧张的，我那个球放的忽高忽低，我很紧张。没有，因为包括 IG 你也只是最多放照片，你们很有来有几次。训练因为一样的计划，所以看起来好像很厉害这样，但是跟人家打起来不一样，不会打。其实乒乓是训练个人的反应能力，跟灵活，个人的灵活灵活度。反应，反应。以你现在的这个，嗯，他真的。安静啊，来来下一道问题。啊，下一道网友问的，网友问的，我觉得这个东西是，就很多人就喜欢问。你可以拿起来问我看得到。哦，你要远一点才看得到是吧？对。就是他一个 S 网友说，为什么不让我们看看你老公长什么样子？也就是你。很很奇怪，我觉得那些呃社交媒体很多人呢，他自己的照片他不敢放呢，然后整天就要看人家的照片呢。因为你是艺人，我是艺人，我老公不是吗？就艺人的隐私也是娱乐的八卦的一部分，对某些人来说。但是我知道你，对对对对对，但是我又不可以了，我要尊重他们的，对他们又没有好处。你认识我老公呢？你要嫁给他妈 ，too bad。那为什么？为什么？你不要这样觉得 ，too bad。那不会啦，我觉得就是将心比心啊，你自己都不敢放你的照片上去，因为你觉得你要隐私。那我的老公、我的家人，他们也是有自己的隐私的权利，更何况他们不是公众人物，所以我就更加要保护他们。我我知道说前一阵子 IG 你常常会讲说妈妈煮的菜，听说妈妈煮的菜都带给妈妈困扰。原来安迪有很多安迪有 IG 的嘞，哎呦，你这么炒米粉啊，炒这么多啊！我妈说，你这个为什么放在那个你的你的社交媒体？你不要放了，那个安迪整天问我煮什么，今天要不要煮什么，今天谁来吃？我说 OK 好，所以我我妈煮的东西我再也不放了，这样他不会被人家放。OK， 网友问说。说三个认为凤姐强过自己的地方，我觉得我会把它改，因为你这个人太谦虚了。有了高度咯，还有什么？高度，啊，宽度，还有啊，口才。我觉得，我就我觉得你太谦虚了。讲三个你强过我的地方。Q， 
，眼睛大，嗯哼，我是真的。你说他毒吗？他心里是个鬼<笑>。你逼我了，你逼我了，我很有礼貌，你逼我了。我欣赏这一点 ，OK， 好。那我们不谈你的私生活，我们就来谈一下，就是关于你自己。我们顺便也可以去学习一下，夫妻之间的生活如何在这二三十年里头，你还可以把它保持的这么新鲜，有活力。因为我找到一个好老公<笑>。你常常讲说你是一个小女人，我喜欢被牵着走的嘛。其实我是一个很懒惰的，有时候很懒、啊。虽然我我我积极起来很积极，因为我积极是因为我我想要做一样东西，所以我会很积极。但是当我没有想的时候，我就想，要去哪里？去吗？走 ，Let's go！ 然后你牵着我的手走。所以我的老公是这样的一这样的一个人，他会。他当然会争取我的,的想法跟意见，但是很多时候他都会说到做到，因为我喜欢这样跟着一个这样的人。他会看你的节目吗？那倒是没有了。<笑>为什么？偶尔啊，有时候他会看啊，他就想，哎、欸，你不应该这样啊，那叫讲话，你不要。他还没有讲完，你就先讲。我说我没有整天这样吗？我我看到讲不出，我就帮他讲。他想你让他讲，那你怎么知道他讲不出？ OK 了，我们看别的，看 golf golf， 看 golf， 真的、啊，对，所以他不看你的节目，没有常看，你觉得是 OK 的 ？OK 了，不紧。可能反而看来还会小吵小争执啊，他会他有意见，因为他跟你的职业是不同的，不一样不一样，当然了，他又不是演艺的，拍照就跟他有争执了，赶紧拍。给我在这里，我知道你们出国的时候，他是要帮你拍、哎，你自己拍啊！我说你你靠近一点，你拍那么多天干嘛？我说。OK， 好，安迪。不是你为什么全部拍地上？因为你拍这边旁边的，你没有拍我。我知道你们出国的时候，你常跟我讲，你老公不要当你的那个摄影师。是啊，我厉害了，现在找一个，那那个相机拍那边，我自己站在那边，自己拍。那哪里？你帮我 hold 住 ，hold 住 ，hold 住，不要动，不要动。OK， 然后放那个下打门，那就跑去那边。OK， 按了，那就在那边。Ten， nine， eight， seven。还要十秒。啊，这样。不会吵架，不会吵架，不要吵架。会不会吵架？会吵架了，为什么会吵架？会吵架啊！会吵架的。会，那不会吵架的，讲话都咬到舌头，会不会吵架？这这这个话就靠谱了，就老实。大大部分都要谁让谁？你觉得？有时候我让他，有时候他要让我，大多数他要让我了，因为我不不讲话，一直不讲话，他会很难受。你觉得夫妻知道最重要的是什么？尊敬啊，不只是夫妻啊，家人啊，兄弟姐妹啊，我是尊尊重很重要的。我想知道的是啊，你从家里是排行最第二小了哈，第四，就也就是唯一的掌上明珠，全部都是哥哥弟弟。嗯，可是他们树立很好的榜样，所以我就，他们树立很好的榜样，可是你应该是被宠着的。啊，对对对对。那你为什么会这么设身处地的为人着想？哦，因为从小妈妈就讲了吗？我爸爸也是有讲的，你要帮别人想的嘛，不，你不可以想你自己，不要这样自私嘛。而且我也不敢，不敢造反啊。虽然我有叛逆期啦，但是我不敢造反，没胆啊。嗯，我没有胆。你说你是一个小女人，可是你事业成功。你说你没有胆，你常常做了很多很精彩的综艺节目，演了很精彩的戏。你说你是一个环境被逼出来，很简单的一个人，可是你又创造了很多那些你自己挑战自己的运动耐力。你每次想的你不是，可是你做出来的都全部都是。我这整个过程是一个很简单、很很简单的过程，要打乒乓，我就天天打乒乓哎，我也没有想到要怎么样这样哈，买买一个更好的武器哦，什么捷径还是什么，没有，就是很单纯的。后来他们叫我去跑十公里，我就慢慢的训练，因为我要去跑十公里吗？因为我是中青吗？我跑十公里我不可以走的嘞，很丢脸，有没有？<笑>我要去跑来答应人家，我就要去训练，没有捷径的。OK。而且我听从我的身体，我觉得我 OK， 我就去；我不 OK， 我就慢下来。嗯，我给自己一个目标，但是这个目标是 flexible 的。嗯，如果我可以找到 OK， 不可以找到的话，到就好。OK， 是不是很简单？越是简单的东西越伟大。我不晓得，但是因为你,你到了那边，人家觉得哇，你好像很厉害，但是人家没有看到我，就是我也是要一步一步来的啊。是是，不着急的。那你事业或人生有没有
碰到过什么低潮跟重大的事件过？呃，可能最低潮就是我呃甲状腺失调的时候。我的眼睛是凸出来，所以看起来好像一个眼睛大，一个眼睛小。眼睛凸出来是因为眼睛后面有积水，所以你要吃类固醇把那个积水消除。可是吃类固醇有很多副作用，比如说 buffalo hum 就是这个会很厚，然后啊、嗯、眼睛会好像月亮脸，嗯，然后威胁会全部的膨胀了。然后当时的文书生老板也是很好，他也没有说 OK 你你不行了，已经毁容了，不可以再工作了。他也是让我有工作，嗯，然后我其他时间在家里休息，我就在看我的相簿，说啊，哎，我是这个样子的，我在看镜子，我是怕小眼，我的眼睛是，我的脸是肿到那个肉硬硬的，然后再看，哦，原来我是，我我还真的是长得蛮蛮美的。<笑>那时候很辛苦，而且甲状腺有分两种，一种是亢进、嗯，一种是啊比较啊，我是亢的，就是很兴奋的，会流汗的，流汗瘦的咯。但是因为我没有调好，然后我就会有那样的副作用。那个时候就胖，然后出去，然后呃还记得有小朋友说，哎，我说你姐姐，我说嗨，什么事啊？我妈叫我跟你讲一件事情，我说什么事？我说你越来越肥了，长起来的。我说 OK 啊 ，Thank you。然后最重要的是，我还很佩服你什么？你从来不在外人面前服用药物，所以那时候我们不大有人知道你生病，只是人家觉得啊老了变样了，他最近走形了，太累了。就艺人很多事情会被放大，有时候你必须要我我不要这些东西，我我我不需要我不需要，所以你因为我觉得我可以静静的啊、呃、做我应该做的东西，我静静的我会自己克服我的困难，啊、呃、我要静静的度过这个难关。啊、uh, ，我不用人家担心太担心我，可能我走的比较慢，但是我自己走，然后我会更加有自信。等我可以自己完成这个东西的时候，我会更加强大和更加强大起来。我要靠我自己，当然我不完全靠，因为我的家人给我很大的力量。你给很多人很多的正能量，而且教导了很多人家。你不要再否定你自己，你有很多人很宝贵的人生经验、主持经验、演戏经验，嗯，多一点跟我们分享。而且在我的人生很低潮、很低潮的时候，其实都是你救了我。我的人生第一座奖项，二零零五年，原来就是你跟我没有关系，真的跟你有关系。最佳综艺主持人奖，得奖的就是你们喊的全一凤小姐。主持人不可能一个人擦出火花，一定要一正一合，然后很合得来。嗯、一个愿意装傻，一个愿意装疯。我们我们很有默契，彼此互相欣赏，嗯、让我得到第一个奖项，真的是第人人中后面可以得到几个奖项，可是第一个是永远难难忘的。然后第二个可能你也忘记了，就是我人生后来又在跌到谷底的时候，是你又在把我拉起来。二零一二年的时候，我也有事情。那时候每个人都对我是，好像看到瘟神这样。那个时候就是我拍《明厨》啊，我接你的第二系列《明厨出走之重新出发》。啊哈，然后那个心有心底的心，也是重新再出发。嗯。最后一集 Chef Eric 那一集，他那个远方的那个乡下的那个人来到新加坡，你就回来那个节目。然后那个时候没有人愿意敢跟我拍封面，没有人愿意提及我的名字，就只有你。站在我旁边，然后跟我一起上了封面。从此以后，我才慢慢慢慢的，才洗脱了一些负面的一些新闻。我只觉得这个是你的自己的一个福气，还有你自己的力量来的，因为你就是有那个那个本事，可能可能刚刚好就是碰到我。哎，就是碰巧碰到我们在一起。没有你你你你给我很大的正能量。我是一个很感性的人，你是一个很理性的人，我们刚好互相在拉扯。可是我那时候你你你超级红星的时候，我也想要跟你表达谢意，是你不懂一个人跌到谷底，连滚带爬在泥沼里的时候，有人忽然用一只小拇指就这样勾你一下的那种。感恩跟喜悦是一辈子一辈子的，十多年了。如果没有你当初的。一把这样拉起来，我孩子养不大，我工作没了，我就在那个时候消失了。太夸张了啦！我觉得这一凤就是这样。你太谦虚，你还是我心目中的。我跟你讲，我们现在这边这边讲这种公
恭恭维的话啊，我我我我我有一张照片，你可能已经忘记，就是当初的那个封面的合集。佩里，哇！你看，你用你用你用那个身形就可以看到我躲在你后面，你多强大的在带领我。那张照片就是互相扶持。这个是我这一生中最珍惜的一张照片。你可以看那个肢体语言，我还躲在你后面。我不，我不觉得为什么会是因为我，因为是你自己有那个能力跟本事，你知道吗？你去休假，半年，哎呦，每个人都在我面前问你嘞，我是钟情嘞，你这么钟一凤干嘛？我多想你，你知道吗？没有半年内，每个人，你看你有你有多大的影响力，人家多爱你，多爱看你的节目，就是因为你。感言了吗？敢怒敢言，这个是我没有的。我是跟你讲，有话我要跟你说，我们俩要互补一下、啊。我把我的感性给你，你把你的理性给我一点。对呀、啊。Okay. 这个是我啊、呃，真心的感谢你，因为钟情不容易上一些访谈节目，他常常会跟人家讲有什么好讲的，讲来讲去就是这样。你看我家里是有什么好讲的，我家就是这些。他上节目肯定就是一个赏脸，然后我就觉得这个是一个感谢的话，然后，然后我对你的一个，等一下，等一下，等一下。那个老花眼镜，我帮你准备好了。江大哥自己看得到啦，你看得懂吗？赤子之心铺成坦途，初善之心通透眉目。很感人吗？你就有始终如一，这就是钟情。真的，谢谢钟情小姐，谢谢。谢谢一凤。虽然今天你没有。很，我我我不需要挖隐私的，但是我觉得最重要的就是，让人家看到一个钟情的、始终如一的固执跟坚持，还有一个成功艺人背后的，呃，付出。所以我本来里面我还想跟你讲，最后的总结就是，我就用说的，就是江山代有才人出，咱们两个各领风骚数十年，继续再战江湖。确实，继续干下去，快乐的生活下去。谢谢，谢谢，谢谢大家，谢谢。你都忘记了这个，我就说你这个没良心的肯定忘记。我本来要 print， 原来就是你那一张，但是这个是对我意义最重大的。哎呦，哎，我我可以拍照吗？我要拍，然后讲你 touch up 给我啊，你不叫会修啊？我 touch up 厉害，我这个有灯的美。Thank you。你为什么是用小的嘞？你这大的呗。老花看不到，我真的老花到我这，这可以放大的吗？叫我真的忽然老花到啊！我真的当初戴戴整个老花眼镜嘞。哎呦，不敢相信我嘞。没有字放大的吗？你真的？哎，你的字怎么这么大？放大字别没有很大啦，没有很大。不要把字放大，戴老花眼镜。我也没有很大啦，很大没？我就差不多要一眼看。我看过人家一个一个荧幕一个字的哈，陈汉伟啊，一个荧幕一个字，有吗？你说我说我知道是吗？太厉害了，大家都知道我很生气，然后我就我不拍了，叭我就走了，自己可以受苦，身边你爱的人跟家人不能受苦。